ചാലും തൊട്ടാലൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു തആല അന്നു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇലാ ഹദ്റത്ത് റസൂലില്ലാ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ ദൈർന നിസാ വലാ സുവാജിഹിൻ നബിയെ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകണം يا رسول الله فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربهن ستريغله അടിക്കാൻ الله رسول അനുവാദം നൽകി പക്ഷേ അടിയങ്ങ് കൂടി പോയി അടിയങ്ങ് കൂടി പോയി ഗതിയില്ല തടിയായി പോയി ഒരു ദിവസം رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ മദീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയം പാദിര സവയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലഖദ് താഫ ബി ആലി ബൈത് رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازوا ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അബീബി മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് റസൂൽ അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോ റസൂൽ വീടിന്റെ സുമ്മറപ്പടി മുഴുവനും സ്ത്രീകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ആയിഷ ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ പാതിരാത്രി എന്റെ വീടിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവരെ അടിക്കുന്നു എന്ന പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ വീടിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏ ഹിജാസിന്റെ ഉടമകളെ ഹിജാസിന്റെ മക്കളെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സഹോദര 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 നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കല്ലേ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നവൻ അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവർ നികൃഷ്ടരാണ് നെറികെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ എന്ന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ നിമിതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു രാത്രി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങളാണ് പരാതിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നത് പാതിരാത്രി ഭർത്താക്കന്മാർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതിയുമായി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായിരിക്കും അടിയപ്പോ ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ലായ ജലിത് ഹദുക്കും ഇമ്രാത്തഹു ജൽദൽ അബദ് അടിമയെ അടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചു പോകരുത് ഭാര്യ അടിച്ച് മൃഗീയമായ നിലയിൽ വേദനിപ്പിച്ച് വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കിട്ട് അവന്റെ ശാരീരിക വികാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ പാതിരാ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വേദന കൊണ്ട് മല്ലിടുന്ന പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് മലർത്തിക്കിടത്തി അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ നാണമില്ലേ എന്ന് ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചങ്ങോട്ട് ഒതുക്കിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധം പോലെ നാണമില്ല എനിക്ക് അടിക്കരുത് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു പെണ്ണിനെയും അങ്ങനെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഈ പീഡന മുറകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം മതപ്രകാരം നിയമനിർമ്മാണ പ്രകാരം നല്ല നിലയിൽ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് നല്ല നിലയിൽ ഒഴിവാക്കിയത് അതല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കാനോ പരസ്യപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് പി ഓഫീസ് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി വർഷങ്ങളായി എട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒഴിവാക്കി തരുന്നില്ല എനിക്കൊരു പെണ്ണ് കിട്ടാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ ഇടങ്ങേറിന്റെ അവലും കഞ്ഞിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനും മുന്നിൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഴുവനും മുന്നിൽ ഈ പെണ്ണിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്നർത്ഥം യോജിക്കാൻ പറ്റൂലേ ഉപദേശം നോക്കുക അടിച്ചു നോക്കുക മാറി നോക്കുക നടക്കൂല എങ്കിൽ പതുക്കെ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കാലിമാരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവളെ അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലയിൽ തസ്രീ ഹിന്ദി ഹൈസാൻ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹും റസൂലും പറയുന്ന നിലയിൽ മാന്യമായ നിലയിൽ അവളെ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കൂ ഈ കരാറാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം പിതാവിന്റെ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കരാർ ഈ കരാർ നിങ്ങൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്യനായി തലകൊലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും പറച്ച വങ്കാക്കട്ടെ ഈ കരാറെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് മംഗളാശംസ മംഗളാശംസ നേരലാണ് എന്താ മംഗളാശംസ ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും മംഗളാശംസ അത് കുറെ സാഹിത്യ വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് മംഗളാശംസ നേരുന്നു മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയട്ടെ നവവരന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന് വന്ന സഹോദരങ്ങൾ പറയട്ടെ അയ്യോ അതാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഫാത്തിയാവോദി ആ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് അയ്യോ ഹസൗജാ ഓ നവവധൂവരനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുണ നൽകട്ടെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇതാണ് മംഗളാശംസ എല്ലാവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചും പറയണം ഇത് ചെറുക്കന്മാരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആള് പോലും പറയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ പറയും കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇതല്ലേ പറയുള്ളൂ കൈക്ക് പിടിക്ക പെണ്ണോ ആ സമയത്ത് അല്ല പെണ്ണോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൺമശി ഇവിടെ ഇവിടെ പന്നിക്കാട്ട മോളെ ഇവിടെ ഇത്തിരി വിട്ടുപോലെ പന്നിക്കാട്ട ഇത് ഇച്ചോട് ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ചെയ്യാ ഇവക്കും ഇവനും വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവനൊരു കൂസലില്ലാതെ ഈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊഴ മോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കല ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ ആ മീൻ പിടിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്രയും പേര് ആ മീൻ പറ പിടിക്കുന്നത് ആ മീൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ വരെ നീ ഏതോ കാടൻ ജീവിതം നയിച്ച് ഇന്ന് നീ ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കാലെടുത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നീ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറും ഭർക്കാത്തുകളും അള്ളാഹു ചൊറിഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നീ കുറച്ച് കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തി ഭവ്യതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തെറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കുനിച്ചുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഈ ചെറുക്കന്റെ കൈ ആ മീൻ എവിടെ എവിടെ ആ കൈയിരിക്കുന്നത് നിന്നെങ്കിലും നോക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും നോക്കൂ ആർക്ക് വേണ്ടി അത് വാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ചെങ്ങാതി നിനക്ക് വേണ്ടി അത് വാ ചെയ്യുന്നത് നീ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആമീൻ പറയാ നീ കാര്യമായിട്ട് ആമീൻ പറയാതെ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യം നീ കാര്യമായി ആമീൻ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിയും വെള്ളപ്പൊക്കോ തുടങ്ങുന്നത് കാര്യത്തിന് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് കാരണം വർക്കത്ത് കിട്ടിയില്ല ഹൈറായ നിലയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ ആമീൻ പറയാത്ത കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പടച്ചവനെ തെറ്റായി പോയല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി ഈ ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹുവെ ഭാസുരമായ ജീവിതം നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിൽ അത് നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കര ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീടട്ടെ നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അലഹമില്ല ആ കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു വർഗത്തിലാക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെണ്ണെ ചെറുക്ക നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം മംഗളാശംസ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യ രാത്രിയായി മണികരയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ രണ്ടര കാത്ത് നീ ഒന്ന് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണേ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇരുവരക്കാൽ തറാഹി നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സമയമില്ലല്ലോ എത്രയോ ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പെണ്ണിനെ നോട്ട വിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ നോട്ട വിട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് കെട്ടിച്ചും തന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപതക്കാത്ത് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലാതെ ഇത്ര നാള് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച കല്യാണമായത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങളുടെ സന്താനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെടലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനമായി മാറുവാനും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിയർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഫാത്തിമാ ബീവി മണിയറയിലിരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോൾ ഫാത്തിമാ ബീവിയു
يتلذذاني بي طاعت الرحماني فاطمة بيني بطي كارنيا بو علي رلي الله ونن جودي جبوي فاطمة نن ده كارت جلن دين آن فاطمة ينن جودي جبول علي رلي الله ونن ونن مغطو نوكيت برنيو اللي يو مهان ورغلي يدور جرب كارنيا ما بلاش مان آجره مان آن ده بباه دي بس ما ده راتر بانگڑ گا یا نل لد پچھے یا نکی پول اندہ منسر تلنج ورن ور کاریم نمڈ مکل نمڈ سندانگل نمڈ رنڈ ویرڈ ایم بند تروڈ اللہ نل گن سندانگل لوگ جند ایک مادرگا مہدگا لاغنم مادرگا پرشن مارا گنم بڑی دٹی بویا سندان برم برگ لاغرد نمڈ مرچ بویا نمڈ مکل نمک ویڈ پرار تکن سوالح ہنگل آیا سندانگل آیا مارنم اے مہان برگلے நாளையும் موسیقی 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 